كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اختدا من لسان افقا قولي رب سدنا علما رب يسر ولا تعسر تمين بالخير एक जन भाई प्रश्न कर गए कपड़े हल्का ना पाके लेगे थे जेमन प्रसाव करते गए जो कपड़े प्रसाव छिटा लेगे जाए कि कपड़ परिधान करू कर ले ना कि उजू करार आगे वो कपड़ा के चेन्ज करते जेखने प्रसाव लेगे से धौत करते भाई प्रश्न छो देख आपनी जेटा के हल्का मन कर प्रसाव छिटा এটা হালকা নয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে আমাদের ধারণাতে একটা ভুল জিনিস রয়েছে আমরা যে বীর্য শুক্রণ আমরা সেটাকেই খুব মানে ভারী নাপাকে মনে করি বা সেটাকেই কঠিন নাপাকে বলে মনে করি কিন্তু আসলে বীর্যটা যে পদার্থ ওটা অতটা নাপাকি নয় যতটা প্রস্রাব নাপাকি जत रकम ना पाखी रही है सब चेहरे गुरुत्वपूर्ण ना पाखी हे मैं घोर ना पाखी हे प्रसाव छिटा प्रसाव गाए लेगे जावा पायखाना गाए लेगे जावा तो सेजे प्रसाव के हल्का ना पाखी बोलने चलो ना ये खुबी गुरुतपूर्ण ना पाखी और खूब ही घोर ना पाखी और प्रसाव छिटा थे बाचाटा खूब गुरुतपूर्ण विषय बाचते ही क्यों प्रसाव छिटा थी जो अपनी ना बाचते पर हे अकेमतर मठे कबरे आजब शस्तर कारण प्रसाव छिड़ा थी बचान ना हे कबरे शस्तर कारण तो अपनी अवश्य प्रसाव करार समय अपना खूब सतर्क भावे प्रसाव करा उचित जैसे अपनार कपड़े गाए प्रसाव छिटा ना लागार आशंका जान ना थे ए रकम जैगे ए रकम परिस्थिति तैयारी अपना प्रसाव करते हैं जे रखा जी सहबा रजल आनहमरा प्रसाव करार समय नरम जैगे प्रसाव करत কোনো একটা মানে গর্ত জায়গায় প্রসাব করতেন যেন প্রসাবের ছেড়ে শুনে গায়ে যেন না লাগে না লাগে তো সাহাবারা যে দানা হোমরা এবং রসোল্লা সাহেব এই ব্যাপারে সতর্ক অবলম্বন করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে মানি স্টাইলের দুজন ব্যক্তি যে কবরের শাস্তির ঘটনা তার মধ্যে একদিন একজনের শাস্তি হচ্ছিলো কবরে যে ওই ব্যক্তি প্রসাবের ছেড়ে থেকে বাঁচত না বা প্রসাবের ছেড়ে আগে কিছু মনেই করতো এই প্রসাবের ছেড়ে কী হবে তো এই অবহেলার কারণে ওই ব্যক্তির কবরে আজাব হচ্ছিলো সেই মুখারি হাদেশ নাম্বার দুশো আঠারো এবং ছ হাজার বাহান্ন সেই মুসলিম হাদেশ নাম্বার দুশো বিরানব্বই তো প্রসাবে ছিটা ছিটা হালকা জিনিস নয় এবং এরা খুব গুরুত্ব মানে ঘোর অপরাধ এবং অবশ্যই প্রসাবে ছিটা থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এবং প্রসাব করতে গেলে এমনভাবে প্রসাব করতে হবে যেন আপনার শরীরে প্রসাব লাগার আশঙ্কা না থাকে তারপরও যদি আপনার গায়ে বা কাপড়ে কোথাও প্রসাব লেগে যায় তাহলে সেটাকে ধৌত করতে হবে তাহলে সেটাকে আগে ধৌত করতে হবে তারপরে অজু করতে হবে কেন না আমরা জানি যে রসুল্লাহ সাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তো আলী রাজা হাদিসে বর্ণনা তিনি বর্ণনা করছেন যে কল এখন তো রজুল আন মগদা আন আমি এমন একজন ব্যক্তি ছিলাম যার তরল পদার্থ নির্গত হতো অর্থাৎ বীর্য নয় বীর্য থেকে একটা তরল পদার্থ যেটাকে আমরা ধাতু বলি এই ধরনের একটা কিছু পদার্থ নির্গত হতো 
তো সে সম্পর্কে তো আলী রাজন আনহ সম্পর্কে জামাই ছিলেন তো তিনি লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না তো তিনি কি করলেন একজন ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন যে তুমি গিয়ে রসুল সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে তো সেই ব্যক্তি আসলেন জিজ্ঞাসা করতে সেই ব্যক্তি রসুল সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন যে এরকম যদি কোনো ব্যক্তির মানে তরল পদার্থ নির্গত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কি করবে রসুল্লাহ সাহান তাকে বললেন যে এক স্থিল জেকার হু সে যেন প্রথমে তার লজ্জাস্থানটাকে ধৌত করবে ও এটা অদ্যা তারপরে উদু করবে তো সহি মুসলিম হাদেস নম্বর তিনশো তিন এবং তিনশো ছিচল্লিশ সহি না সহি হাদেস নম্বর একশো তিপ্পন্ন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এখানে প্রথমে কি বললেন যে প্রথমে না পাখিটাকে দূর করবে প্রথমে না পাখিটাকে দূর করবে তারপরে উদু করবে তো যদি আপনার দেহে বা কোথাও কোনো না পাখি লেগে থাকে অপবিত্র জিনিস লেগে থাকে তাহলে যদি আপনার দেহে হয় তাহলে সেটাকে ধৌত করতে হবে যদি কাপড়ে হয় তাহলে সম্ভব মতো সেটাকে ধৌত করতে হবে আর যদি ধৌত করা সম্ভব না হয় বিভিন্ন জায়গায় লেগেছে তাহলে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে কেননা রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে লা তোক বলো সালা আতুন বেগায় তহুরিন পবিত্রতা ছাড়া কোনো ব্যক্তির সালাদ কবুল হবে না পবিত্রতা ছাড়া কোনো ব্যক্তির সালাদ কবুল হবে না এই পবিত্রতা বলতে ওলামা মহাদ্দেশগণ দুটি ব্যাখ্যা নিয়েছেন কেউ বলছেন যে এখানে এখানে পবিত্রতা বলতে অজুকে বুঝিয়েছেন যে অজু ছাড়া সালাদ হবেন না আর কেউ বলছেন না এখানে পবিত্র বলতে মানে কাপড় বা দেহের কোনো জায়গায় অপবিত্র ছাড়ার কথা বলা হয়েছে তো মোট কথা হচ্ছে যে পবিত্রতা সালাদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো আপনাকে পবিত্র হতে হবে আগে তারপর ওজু করতে হবে তারপর আপনাকে সাদা দায় করতে হবে সহি তিরমিজি হাদেশ নাম্বার এক সহি মুসলিম হাদেশ নাম্বার দুশো চব্বিশ তো মোট কথা হচ্ছে যে আপনার দেহে বা কাপড়ে যদি প্রস্রাব বা অন্য কোনো পবিত্র অপবিত্র জিনিস লেগে যায় তাহলে প্রথমে আপনাকে সেই পবিত্র অপবিত্র জিনিসটাকে দেহে থেকে বা কাপড় থেকে দূর করতে হবে কিংবা কাপড়টাকে চেঞ্জ করতে হবে তারপরে আপনি উদ করে সালাদ আদায় করবেন যদিও এই ব্যাপারে হালকা মত পার্থক্য আছে যে কাপড় আগে চেঞ্জ করতে হবে না আগে উদু করতে হবে সেদিকে যাচ্ছে না আমি মত পার্থক্যের ঊর্ধ্বে যে আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে যেহেতু না পাখি থাকলে সাত হবে না না পাখি দূর করতেই হবে সেজন্য আপনি আগে না পাখিটা দূর করবেন তারপরে উদু করবেন তারপরে সালাত আদায় করবেন হাদ আমার আইন আল্লাহ আলমিস সাহেব আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাত